。Hello， 大家好，我是阿斌。随着二零二一至二二赛季深入，开局阶段势不可挡的勇士状态也出现了回落，他们和太阳的差距越拉越大，分区第一基本无望。但勇士阵中有一名冉冉上升的新星，是要一飞冲天，却和太阳肩并肩。他就是库明加，这位来自世界上最贫穷国家的年轻人，有着宝藏级的身体天赋，让同为七号秀的老大哥库里好生羡慕。在场上，库明加又疯狂追赶詹姆斯的记录。今天这部影片，阿斌就带大家走进勇士的未来，了解库明加这支优质潜力股。二零二一年勇士和太阳的圣诞大战。保罗十四投七中，拿到了二十一分、八助攻、六篮板的全面数据，但他输了，跟库里常规赛交手战绩改写为十四胜二十一负。更扎心的是，比赛中他踩库明加脚的一幕引发争议，被吐槽太脏。美国记者 Bick 吐槽，克里斯保罗对库明加所做的根本不是篮球动作，兄弟，这就是为什么他在季后赛中无法成功的原因。还有人更是直言太脏了。当时，库明加全场领防保罗，面对对手的死亡缠绕，保罗带球推进，在中线附近，库明加突然摔倒了，保罗过掉对手，三分命中。可是从慢镜头回放来看，保罗踩到了库明加的脚，导致了后者的摔倒。也难怪勇士球迷会吐槽：“节日快乐，除了保罗。”这个赛场画面是保罗的打球缩影，同时也是库明加的防守写照。一说到死亡缠绕，你第一时间会想到伦纳德。但库明加有实力，成为该名词的又一代言人。值得一提的是，他的选秀模板正是伦纳德。不管是球路、打法还是身材，库明加都和年轻时的小卡极为相似。我们不妨来看一下库明加的球探报告。优势方面，曾是全美第一高中生，天赋卓越，拥有出色的体格，体力充沛，对抗强，运动能力出色，爆发力十足，持球突破犀利，拥有顶级的弹速和过人速度。机动性强，能够换防多个位置，是个优质的篮板球手。四字总结：潜力无限。不足之处是进攻效率不高，出手选择有待商酌。篮球命中率不高，控制失误能力一般，传球能力不足。这几乎是每个 NBA 新兵蛋子的通病。对于初入联盟的库明加来说，只要多给些耐心即可治愈。看到这里，你会疑问，为何这个全美第一高中生最终会落到第七顺位？那得看看他来时的路。二零零二年十月六日，库明加出生在非洲的刚果，这是世界上第二贫穷的国家。其实也不用较真本片开头的那个“最”字，在贫穷方面，第一、第二又能有多大区别？库明加从小在刚果的戈马长大，两岁时开始玩篮球，他的父母体格出众。据他估计，他的母亲身高在五尺十到六尺之间，原本是排球运动员；父亲身高在六尺五到六尺六之间，是打篮球的。关于库明加的父母，我们不甚了解，但库明加的表哥你大概有印象。二零一五年进入 NBA 的伊曼纽尔·埃迪穆。巧合的是，表兄弟二人都是七号秀，由此可见其家族的运动基因非常强大。而库明加也很好的继承了这一点，因为家附近没有体育馆，库明加需要走到好几英里外的室外篮球场打球，而他必须在天黑之前回家，否则性命堪忧。不过，当他成长到十岁以后，事情发生改变。从那时起，库明加的父母让他去体育馆了。这个决定塑造了他接下来九年的轨迹，不仅选择了篮球作为发展的可能，而且还得到了家庭的默许。尽管这个家庭早已入不敷出，父母的支持让年轻的库明加更具有决心和动力。他开始爱上了比赛，并且想着每天都待在球馆里。即使由于球鞋过于破旧，加上毫无防滑功能的场地，造就了他身上的很多伤疤。终于在二零一六年，十四岁的库明加来到美国，踏上追梦的起点。就像库明加后来说的那样，正是因为自己来自刚果，所以更加珍惜这次机会。金陵启示池中物，一遇风云变化龙。库明加带着一身天赋进入了美国高中篮球界，并很快在东海岸崭露头角。高二时就已经被誉为二零二一届最强新星之一，之后更是被冠以全美第一高中生的名号。二零二零年六月八日。库明加宣布正式跳级至二零二零届，因为他想尽早打上职业篮球，从而摆脱贫穷。而跳级只是他的第一步，接下来的操作更加明确了库明加想要赚钱的决心，那就是他拒绝了杜克、德克萨斯理工、肯塔基、奥本等篮球名校的招募，选择另辟蹊径，加入了 NBA 发展联盟的点燃队。点燃队作为跳板，面向的是那些不想在大学打强制的一年，也不想去海外打球。但目标是 NBA 选秀的高中生，他有着 NCAA 没有的职业化。
。在这里，球员们会上一些体育商业的课，从管理个人品牌、弄清国家和各州的税务规则，到学习理财能力，比如他们预计应该给经纪人支付他们薪水的多少比例。而对于库明加而言，最重要的是在获取赛场经验的同时，能拿到打球的工资。钱就真的这么重要？是的，确实重要。有的人可能觉得他目光短浅，但当五十万美金放在一个贫困家庭长大的孩子面前，试问谁能不动心？再说了，哪怕不贫困也动心啊！更何况这又不偷不抢，全凭自己本事拿的。听听库明加当时的心声吧：我要更加努力，尽快取得成功。我已经六年没有见到我的母亲了。自从离开家以来，我就没有见过我的父母。虽然很艰难，但是这也给了我一种专注感和使命感。在法展联盟，库明加场均出战三十二点八分钟，可以得到十五点八分、七点二篮板、二点七助攻，一度被视为状元大热。但库明加最终还是因为自己不稳定的表现跌落到第七顺位，而队友杰伦·格林却成为了榜眼。当库明加被问及是否会烦恼于没能再往前一顺位被选中，这样就可以在表哥穆迪埃面前炫耀时，库明加语气坚定地回答道：“我想要顺位更靠前。我知道我本来可以的，但我不知道发生了什么，我无法控制，我就是掉到了第七。”尽管他承认被勇士这样一支球队选中还是一件让他真的很高兴的事，但选秀的结果还是强烈地刺激着他，或者说鞭策。进入 NBA 后。年轻的库明加展现的打球方式一点都不轻浮，他令人印象深刻之处，不仅在于用他的身形和力量能够轻易扛开防守人，也在于他在场上的沉着冷静。他在去年十二月对阵暴龙时，成为了勇士历史上最年轻的得分二十佳球员，也是 NBA 历史上第二年轻的，仅次于勒布朗·詹姆斯。在前二十五场比赛中，库明加的命中率是百分之四十九点四。大部分是来自于油漆区内的扣篮、勾手或是二次进攻机会，这是他在场均出战九到十分钟的情况下得到的数据。考虑到他所在的球队球权通常会交到库里以及回归后的汤姆森手里，他在出手机会更少的情况下，能够把握住准心，取得近五成的命中率，更像是一个奇迹。主教练科尔一直觉得库明加的态度很好，尽管有些时候他会注意到后者脸上那些不可避免的沮丧。但绝大部分的时候，库明加会保持着平静且积极的心态。既然出手机会有限，那就执行好每一次挡拆，做好每一次防守，保护上自己。维金斯普尔双双续约勇士，这样一来，勇士的夺冠班底就全留下了。可以说，未来几年 NBA 依旧笼罩在勇士的阴影之下。但是随之而来的却是爆炸的奢侈税。勇士球队交的税比别的球队工资都多，勇士老板却丝毫不在意，只因他真正的目标不止在此。维金斯是四年一点零九亿美元，普尔是四年一点四亿美元。普尔这个合同，他有一个激励金是一千七百万，也就是说，普尔他只有一点二三亿美元是保障的合同，剩下的要看他在常规赛里以及季后赛里的表现，才能断定是否给他这个奖励。首先，阿宾先说一说维金斯的签约，四年一点零九亿。很显然，这是一笔双赢的签约，对于勇士来说，对于维金斯来说都是合理的。如果咱们站在勇士的角度去思考问题，勇士队他们一定是签约了一个低薪高能物美价廉的球员，这是毋庸置疑的。因为维金斯如果他来年夏天去自由市场上去找一份工作，他大概能找一份价值三千五百万以上的合约。现在的维金斯年薪才达到两千五百万左右，很显然这是一个非常低的合同，明显不符合维金斯的身价。维金斯上赛季常规赛场均可以拿到十七点二分，季后赛场均贡献十六点五分，七点五个篮板，一个抢断，一个盖帽。很显然，维金斯他是一个全能的球员，在比赛中，他在攻防两端都能给勇士带来帮助。你别看维金斯他的场均数据就是十七八分，这十七八分他都是在关键时刻拿的，就是勇士队需要他的时候，他就能站出来；勇士队不需要他的时候，他就在防守端疯狂的输出。维金斯在去年季后赛勇士打关键战对阵独行侠的时候，维金斯去防东契奇；打灰熊的时候，维金斯去防穆兰特，去防贝恩；打塞尔提克的时候，维金斯去防塔图姆，去防布朗。很显然，维金斯是勇士锋线群里最能防的球员。维金斯算是勇士队里防守端数一数二的球员，除了格林之外，也就数维金斯了。所以说，勇士队他们四年一点零九亿美元就拿下了维金斯，这是非常值得的。然后，如果咱们站在维金斯的角度去思考问题呢？很显然，这也是一笔非常棒的签约。为什么很多人可能会有疑惑？维金斯他拿这么少的钱
对于他来说，为什么是非常棒的决定呢？大家不要只看钱，维金斯在勇士他能得到什么？很显然，维金斯他在勇士，他能多次打进总决赛，他有机会拿到更多的总冠军，这是至关重要的。不但如此，维金斯在勇士队，他能打快乐篮球，他能找到自己的定位，他跟库里、汤姆森是绝配。维金斯他在勇士队里无缝连接，他的存在感极强。维金斯他的个人打球风格以及他这种养生的打球方式就适合在勇士队里。如果维金斯他最终离开勇士，阿宾相信他很难再找到一个这么适合他的地方。很显然，维金斯在勇士队，他找到了归属感，他打得非常舒服，所以说他没有必要离开。当然，如果你说维金斯他跟勇士签约四年，而且这么低的薪水，跟库里肯定有很大的关系，这是毋庸置疑的。库里他是一个伟大的领袖，他是一个无私的领袖，他跟维金斯走得很近，他对于维金斯来说是一个非常棒的导师，这也是维金斯他留在勇士的原因之一。阿宾再说一说普尔吧，普尔四年一点四亿美元还是值得的。虽然普尔在防守端还是比较偏弱的，但是他是一个冉冉升起的新星,星。普尔他在上个赛季他就已经打出了接近全明星级别的表现。普尔他是一个极有上限的球员，他是一个非常有发展的球员，这是不争的事实。上个赛季常规赛，普尔他场均贡献十八点五分、三点四个篮板、四点零四助攻，这是非常棒的。进入季后赛之后，普尔的场均数据依旧可以维持在十七分、三点八个助攻，这也是很厉害的。所以说，普尔这名球员他是值得培养的，签下普尔的意义也是非常大的。我知道最让球迷感到惊讶的是勇士队的老板拉克布，他竟然一口气留下了维金斯跟普尔两个人。很显然，如果同时留下他俩，虽然他俩的薪水非常合理，但是勇士队他们需要缴纳巨额奢侈税，勇士队需要拿出更多的钱。所以说，对于拉克布而言，这很显然是一个非常艰难的决定。但是他在本赛季就把合同敲定了。所以说，球迷们对拉克布的举动感到震惊。那么问题来了，勇士下个赛季，也就是二零二三到二四赛季，他们需要交纳多少升值税呢？这个其实很好分析。如果追梦格林来年的休赛期，他执行二零二三到二四年的合同，也就是说，他执行两千七百六十万美元的球员选项。一旦如此，勇士队将会有十二名球员在二零二三到二四赛季拥有保障合同，他们将会达到二点一五亿美元。奢侈税将会达到二点六八亿美元，总计要拿出四点八三亿美元。如果勇士再招人的话，如果满员的话，薪资和那个奢侈税，勇士总共会超过五亿美元。很显然，这简直就是天文数字。下个赛季，勇士最低要缴纳二点六八亿美元的市值税，这是创纪录的 ，NBA 历史上从来没有发生过。所以说，勇士队的老板拉克布他扛得住吗？答案非常简单，他扛得住，他完全没有问题。根据数据统计得知，当拉科布刚刚买下勇士的时候，这支球队的价值仅有四点五亿美元。然而时至今日，勇士队的市值已经飙升至五十六亿美元，距离尼克斯的五十八亿美元只有两亿美元的差距。不但如此，美国福布斯做了一项数据研究，五年后 NBA 的价值将会达到一千一百五十九亿美元。NBA 的下一份电视转播合同将会是目前转播合同的两倍甚至三倍，将大大提高 NBA 球队的价值。也就是说，二零二七年，勇士、尼克斯和湖人将会继续成为 NBA 市值和收入最高的三支球队，其中勇士将会超过尼克斯，成为 NBA 市值最高的球队，市值约为九十八亿美元。到了二零二八年，勇士队有望成为 NBA 首支市值突破一百亿美元的球队。由此可见，勇士队的老板拉克布他有钱，所以说二点六八亿美元的奢侈税他完全扛得住，没有问题的。不但如此，球迷们。当拉克布他买下勇士的时候，他就有一个愿望，一个目标，而且他始终都在为这个目标而奋斗。他当时在接受媒体采访时，他斩钉截铁地说道：“对于我来说，湖人跟塞尔提克都有伟大的球队历史人。我不是在贬低芝加哥、圣安东尼奥和其他的城市，但是他们是史上最伟大的两支球队。当我买下这支勇士队的时候，我们的目标是要和历史上那两支最伟大的球队处在同一个高度。我不想夸大其词。”但你的人生必须要有很高的目标，现在也能说通了。为什么就算缴纳二点六八亿美元的税，拉克布他也要留下维金斯跟普尔？首先，拉克布他是一个有钱的人，这是完全没有问题的。其次，就是拉克布他有自己的理想，他有自己的梦想，他要让勇士成为湖人跟塞尔提克那样的历史底蕴很强的球队。所以说，拉克布他做这些都值得。拉克布他不就是为这些活着吗？关于格林，只要价钱合适。
，格林他也会留下来的，这是毋庸置疑的。毕竟格林他对于勇士来说也是非常重要的一环，这一点我们是需要承认的。勇士队的老中青三代非常合理，老一代是库里、汤姆森跟格林，中青代是维金斯跟普尔，这两个人的上限还会拔高勇士队的整体实力。不但如此，勇士队还有新秀，勇士队还能吃红利。勇士队还有很多有潜力的新星，比如说库明加、怀斯曼、鲍德温、穆迪这些人，其中得有一两个球员有希望成为普尔这样的球员，有希望打进全明星。所以说，勇士队他们就像是一个源源不断的太阳能。勇士队他们会始终让自己保持高水准，这就是拉克布他建在评选中的加分项。要是他能够蝉联常规赛最有价值球员，那无疑是二轮秀的一大神话。当然，约老师的终极目标还是夺冠。而另一名二轮秀或许会这样说：“在你夺冠之前，我就已经拿过三次了，并且同样担任球队心脏的身份。他可以背出选秀时排在自己前面的三十四个球员的名字。他可以和詹姆斯针锋相对。他可以对杜兰特颐指气使。他就是德拉蒙德·格林，勇士王朝不可或缺的男人。”今天这部影片，阿宾就带大家走进追梦的故事。状元是鹈鹕队的安东尼·戴维斯。第二顺位是黄蜂选了麦基吉，然后是巫师选了比尔，第四顺位是骑士的维特斯，第八顺位是暴龙的特伦斯罗斯。如果想知道2012年 NBA 选秀大会首轮名单，直接问格林可能会比上网搜索更快。直到现在，格林还能够把先于他选中的34个球员名字倒背如流，包括如今效力 CBA 新疆队的阿内特·穆尔特里，格林都牢记在心。这和我们读书时比赛背圆周率的性质可不一样。格林对这一连串人名可以说是耿耿于怀。除了戴维斯和比尔，在2012年的选秀大会前，勇士队试训了格林。当时的总经理拉里·莱利对格林展现出来的智慧赞誉有加。当格林在密歇根州大和俄亥俄州大的比赛中爆发，得到了12分9篮板的时候，我知道应该要选他。我们需要大心脏的球员。然而，勇士却错过了格林不止一次。当时勇士拥有第七、三十和三十五顺位的选秀权，第七顺位他们选择了北卡菲因·哈里森·巴恩斯，也就是二零一六年总决赛屡投不中的那个人。但不开上帝视角，格林完全是和这个顺位无缘的。那一年，格林被认为会在首轮末段被选中，但随着勇士在第三十顺位选中了艾泽利，格林已经比预期的顺位更低了。在选秀的当晚，格林和朋友、家庭成员，大概一百个人一起在自己家乡的体育馆等待庆祝的时刻。在一次又一次的失望之后，格林难掩落寞神情。他后来表示：“我告诉经纪人，如果第三十五顺位的勇士不选中我的话，我会告诉接下来三个球队，我要去海外打球，这样活塞在第三十九顺位就能选中我了。”话说，格林的球风和汽车城倒是挺配的，幸好。勇士在第三十五顺位中毫不犹豫地选择了格林。实际上 ，NBA 所有球队都迟迟没有对格林下手的原因，无非是他在球场尴尬的定位。这样一位身高二百零一公分，但是体重却有一百零四公斤，速度不快、跳得不高的锋线球员，打小前锋速度不够，打内线尺寸又太吃亏。所以，即便格林在大学时期表现出色，入选过最佳阵容，但依然被当作一个四不像球员。格林的情况和布兰登·巴斯很像，两人不仅壮烈，而且体型相似，场上位置也一样。后者在大学里同样有着上佳表现，当选过东南联盟最佳球员，入选东南联盟最佳阵容一阵。再看看巴斯的顺位，也不过是2005年第二轮第三十三位。但进入 NBA 后，格林可比这个异父异母的亲兄弟更加给力。毕竟巴斯可不会背诵自己前面三十二名球员名字。正因为格林有着别人难以企及的心气，他才能实现逆袭。也许他的身体天赋不是最高的，但是上帝却赋予他顶级的学习能力和篮球智商。在跟随勇士征战的前两个赛季，格林如同一个干瘪的海绵，拼命吸取水分。他不仅能够记住教练的所有战术，在防守端也成为一个聪明的防守者。机会只留给有准备的人。在格林职业生涯第三个赛季，随着球队主力大前锋大卫里的受伤。主帅科尔扶正格林，追梦正式上位。此后，他就成为勇士队雷打不动的首发球员。等大卫里伤愈归来，发现加被偷了。二零一五年总决赛，勇士队面临一比二的落后局面。当然，这也是四年级勇大战中勇士唯一一次落后。此时的科尔果断变阵，将二百零一公分的格林推到首发中锋的位置上。这个改变可以说十分大胆。
。对面的莫兹戈夫可是拥有着二百一十六公分身高的正经中锋。对格林来说，攻防两端都是巨大的考验。但是格林出色完成了他的任务。全场比赛，格林不仅要顶住莫兹戈夫，还要不断帮助队友协防，同时兼顾在线发牌。他就像耦合剂一样，将勇士凝聚在一起。全场比赛，他一共砍下十七分、七篮板、六助攻、二抢断、一封盖，填满数据栏，帮助球队拿下关键的胜利，最终联邦三局成功夺冠。只可惜第二年联邦三局的换成了骑士，使得七十三胜勇士沦为背景板。不过在抢七战中，格林神勇无比，外线持续输出，大有要拿 FMVP 的架势。而他在最后关头对詹姆斯的正面防守，成功破坏了 NBA 历史最佳扣篮。詹姆斯也因为没有得到这两分，才使得系列赛场均得分没到三十，逼死一大批强迫症患者。或许这也是詹密讨厌格林的原因之一。不过格林与詹姆斯并无私人恩怨，他在场上只是想将强硬进行到底，本质上这没有错，只是格林的性格着实不讨喜，不仅得罪对手，也得罪队友。他逮谁喷谁的习惯，坐实了杜兰特最艰难的路。在杜兰特带意进组后，格林就没少给阿杜摆脸色。俗话说，外来的和尚好念经，但是这话在格林面前是失效的。他的喋喋不休，他的得理不饶人，让杜兰特有苦说不出，只能更加专注搞业绩。高压之下，含泪拿下两个总冠军以及两个 FMVP。当然，这也离不开格林的付出。作为究极体的死亡五小，格林依旧是里面最重要的一环。进攻交给海啸兄弟，防守则是由他纵揽全局。打这么一个比喻。在格林防守的时候，就像一个牧羊人指挥四条牧羊犬驱赶对面五头乱窜的羊。伊戈达拉和汤姆森基本上知道自己的防守位置，但库里时常在进球后得意表演。这时格林会毫不客气地一把将他推回应该站的地方。在杜兰特刚来还摸不清位置的时候，也是格林来给他指人指地方。而当队友防守失位时，格林永远是第一个上去堵枪眼的人。他的协防是当今联盟里最好的，没有之一。上一个在协防上能达到这个水准的球员是凯文·加内特。勇士的防守体系是对球单防加无限换防，而这一切的核心就是格林。他不知疲倦，极其迅猛，分身有数。格林大多数盖帽是在他协防补防内线的时候完成的。他的大部分抢断是在预判对手传球线路和意图之后空中拦截，以及总是出现在正确的夹击时间、夹击地点和队友完成双轨拍门。然后迅速长传或拿球快速推反击。除此之外，格林在场下还经常给队友复盘比赛形势，是当爹又当妈。正是格林的披肝卸胆，使得球队在狂轰乱炸时没有丢掉自己的半场。进攻赢得球迷，防守赢得比赛，而格林赢得总冠军。一次最佳防守球员，六次最佳防守阵容，四届全明星。他在湾区有多受欢迎，在其他地方就有多不受待见。而讨厌他的唯一原因是他没有在自己的主队，这就是追梦格林一名二轮秀的逆袭故事。喜欢本频道，欢迎点赞、评论、加订阅。我是阿斌，我们下期再见。